我宣布，晨星科技人工智能研发部今天正式成立。我们第一个重点项目就是人工智能陪伴型机器人，代号“繁星计划”。曾东阳博士将作为首席专家，带领大家完成科研开发工作。那么，接下来我们欢迎曾博士上台。哥，叫你呢，啊、快去，快去！叫我。加油！从现在开始，曾博士将全权负责“繁星计划”的科学研发工作。另外，今天还有一位新的总监将会上任，他将主管研发部的商务运作。他将与曾博士亲密配合，让科技与效益完美结合。让我们接下来欢迎研发部的商务运营总监冷月女士。曾博士，你好啊！进来，爸爸，有人来看你了。顾董事长这么清闲吗？何必来看一个不中用的老头？冷叔叔，你的身体还好吗？老毛病了，死不了。等等，你刚才叫我什么？冷叔叔。啊，坐。不带主观情绪的来说，你和秦宇哥哥还是挺般配的。<笑>我觉得你和我哥哥也挺般配。有吗？嗯，哎，但是我那天跟他表白，你知道他想了半天怎么跟我说的吗？对，对不起，冷小姐，我们型号不匹配，系统里也不兼容，最好保持距离，以免信号干扰。<笑>可以，可以，这非常的曾东阳了。那你怎么说？我说，男人，你成功引起了我的兴趣。<笑>来，不过我哥这块木头，你可能真得多添几把火才能点燃了。不怕，我可是出了名的防心纵火犯，说不定我们俩的喜糖会比你和千羽哥哥的还早。那这么说的话，我可得先叫你一声大嫂啦。太显老了吧，我可比你小。不是我故意装嫩想占你便宜，这个辈分可不能乱。那我还管千羽叫哥哥呢。顾大嫂，晚辈这厢有礼啦。哦，不不不，曾大嫂，应该我敬你才对。顾大嫂，不要客气。曾大嫂，你别客气。顾大嫂，曾大嫂。顾大嫂。冷叔叔，之前一直误会你，以为那场车祸是您造成的。对不起，傻孩子，你爸妈是我的至交，我怎么可能会伤害他们？这还是刚创业时你妈妈送我的礼物。这么多年，我一直戴在胸口，他就是要告诉我，不论将来谁倒下，陈星不能倒，他要一直飞下去，越飞越高。创业那会儿，我们三个人一起经历了多少磨难？没曾下公司好了，他们俩去了。那时候我承受的伤痛，不比你小，我别无选择，必须挺住。为了替他们照看好这份事业，关心则乱。我的确对你有的时候太过严苛。你别责怪叔叔啊！这些年我没少给你气受，咱们扯平了。臭小子！经过这场风波，我才真正意识到你真的成熟了，完全可以独当一面，甚至比冷叔叔做的还要好。晨星科技是时候由你来掌舵了，你就放手去做。你冷叔叔
会在这幕后一如既往的支持你。谢谢冷叔叔，谢谢冷叔叔。千羽啊，你这肢体接触恐惧症好了，多亏了繁星。哎呀，这丫头啊，我早就知道是个好姑娘。<笑>大哥，我都追了你一年了，你就算是喜马拉雅山上的雪也该化了吧？到底是你信了还是我信了？嗯，承认吧，你喜欢我，我感觉得到。我是感觉到，我想上厕所。哎，爸，干嘛呀？他不会喝酒。酒品最能检验人品，你别看他现在正正经经坐在这儿。两杯酒下去，我让他原形毕露。小子，会玩这个吗？哎，研究概率学的时候稍有涉猎，但没有实践过。哼，那正好，我就陪你实践实践。呃，兄弟，我老信任你了，我们家玉儿就拜托你了。哎，爸，嗯，你说你。哪有新女婿第一天上门先把老丈人撂倒的？嗯、你猜千羽星会是哪一颗？哦、啊，会不会是最亮的那一颗？哎，或者是旁边一闪一闪的那颗？不论是哪一颗，我只知道，他永远和繁星在一起。